Od vraždy slovenského investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové uběhlo už více než dva a půl roku. Čin, který zasáhl celé Slovensko a rozpoutal největší demonstraci od roku 89, měl podle obžaloby naplánovat kontroverzní slovenský podnikatel Marian Kočner. Ten byl ať už přímo či nepřímo zapleten do několika slovenských kaus a jak se poslední dvou ukazuje, ovlivňoval velkou část slovenské politiky a soudnictví. Ve spolupráci s portálem Aktuality.sk jsme připravili přehled toho, co vraždě novináře předcházelo a následovalo. Jan Kuciak se kontroverznímu podnikateli začal věnovat na začátku roku 2017, tedy více než rok před vraždou. Během jediného půl roku napsal o Kočnerovi celkem devět článků. První a jediná osobní konfrontace Kuciaka s Kočnerem pak přišla na konci června 2017 na Kočnerově tiskové konferenci ohledně jeho kaos. Dobrý Jan Kuciak, aktuality. Já nadvěřím na, na tému kolegyně Makarovej. A chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali, cel, mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli tri obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť? Ale ja som ten hotel neprevádzkoval, vy klemete, to nie je pravda. spoločnosť Hotel Holding, SRO? Ale ešte raz, to nie je moja spoločnosť. A nedostali ste za to pokutu, nie že ste to bolo moja, na ešte raz, nie prezidenc? je to moja spoločnosť. A aký máte vzťah s so vyčerpali, firmou? Už ste vyčerpali otázky, dali ste tri. Ďakujem. Podle soudní výpovědi Kočnerova spolupracovníka a blízkého přítele Petra Tota už během té doby Kočner přemýšlel nad vraždou. V červenci během dovolené na jachtě v Chorvatsku mu prý řekl, že by stačilo zavraždit jednoho novináře. Všichni ostatní by se pak lekli a Kočner by měl klid. Také kvůli Kuciakové práci se o Kočnera začala zajímat policie a zahájila proti němu několik trestních stíhání, což Kočner pochopitelně nesl těžce. Zhruba o měsíc a půl a několik článků o Kočnerovi později jde Kuciak kvůli jednomu ze svých článků na schůzku do Penty. Jen pouhých pár minut po konci schůzky mu volá Kočner a začíná vyhrožovat. Ale můžete si být jistý, že začnem se vám, vám osobně, co začnem pan Kuciak špeciálně věnovat. A to je vyhražka? Vás... Ne, ne, proč? No já nevím, proč to, to hovoríte. No lebo, va, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Viete, kto zaťahuje do takýchto nájde... porov rodinu? Ešte raz. Hm. Ale to ch- chodte vy doriť s vašimi názormi, kto je pán Kutier. Ako náhle zistí nejakú špinu, nejakú špinu, nejaké prešlapy u vás a u celej vašej rodiny, buďte si istí, že to tak isto s verejním ako vy. Ale tak isto, s dôkazmi, bez dôkazov nie, s dôkazmi. Takže budem pán Kuciak hľadať. Budete prvý, ktorý budete uverejnení na mojej internetovej stránke. Venujem vám ako prvému novinár čestné miesto. Ak ste slušní a čestní, tak tam nebudete. Ale ja si to nemyslím. Tak dúfam, že tam nebudem. Sa dovidenia. Budete, verte tomu, že budete. A jak slíbil, tak taky udělal. Už na konci srpna měl zadat policejní prezident Tibor Gašpar svým podřízeným požadavek na lustraci Jána Kuciaka. O měsíc později mají policisté hotový kompletní diagram Kuciakových vztahů, včetně údajů o novináři a jeho příbuzných. Diagram obsahoval mimo jiné jejich adresy bydliště, čísla dokladů nebo značky aut. V průběhu října pak ještě novináře pět dní sledovalo speciální policejní komando. Členové komanda Kuciaka fotili, monitorovali jeho denní režim a předávali informace šéfovi sledovacího komanda a blízkému příteli Mariana Kočnera Petru Totovi. Jen za rok 2017 investoval Marian Kočner do lustrace novinářů 200 tisíc eur. Podle obžaloby Kočner už v té době připravoval vraždu Jána Kuciaka. S přípravou mu měla pomáhat jeho přítelkyně a volavka Alena Žužová. Ta nájala jako zprostředkovatele Zoltána Andruškova, který práci zadal svému kamarádovi a bývalému policejnímu vyšetřovateli Tomáši Sabohovi, který měl dělat řidiče, a jeho bratranci bývalému vojáku Miroslavu Marčekovi, který měl střílet. A celková cena za smrt mladého novináře? 70 tisíc euro. Aby domluvání nebylo tak nápadné, používali Kočner se Žužovou podle obžaloby pro vraždu různé metafory. Chtěli se tak třeba zbavit svrabu, čekali na zatnění slunce, Zdálo se jim o vypadávajících zubech, což má znázorňovat smrt, a pár dalších. V ostatní komunikaci ale Kočner tak opatrný už nebyl. Například šéfovi Penty Jaroslavu Haščákovi měsíc před vraždou napsal, že pracuje na odjebání čuráka. Vrahové se na oblídku Kuciakova domu ve Velké mači poprvé vydali 5. února. 
Následovala dvě sledování 7. února, další 10., 15. a 16. Vražda se měla poprvé odehrát už 19. února, protože ale v domě byla také Martina, střelec Marček se otočil a vražda se posunula o dva dny na 21. února. V 18.25 se abo s Marčekem zastavili u fotbalového hřiště. Marček s pistolí ráže 9 mm s tlumičem přišel v 18.31 k Jánově domu, kde se schoval v letní kuchyňce. Jan s Martinou totiž v tu dobu ještě nebyli neplánovaně doma. Dorazili až kolem půl osmé. Ve 20.21 Marček vešel do domu, zastřelil dvěma ranami do hrodníku Jána a jednou ranou do obličeje Martinu. Už ve 20.25 ho u fotbalového hřiště vyzvedl Sabo a oba zmizeli. Nejprve jeli do Chotína oznámit splnění úkolu Andruškovi. Ten se hned druhý den ráno setkal v komárně se Žužovou, aby oznámil splnění úkolu jí. Po jedné odpoledne se potkává Žužová s Kočnerem v Bratislavě, podle prokurátorů proto, aby jí Kočner dal peníze za vraždu. O půl deváté večer se opět potkává Žužová s Andruškovem v komárně. Podle obžaloby mu zde měla předat peníze od Kočnera. Veřejnost se o vraždě mladých snoubenců dozvěděla téměř o týden později. Slovenský premiér Robert Fico téměř okamžitě nabízí odměnu za informace, které pomohou odhalit vraha Jána a Martiny. Na tiskové konferenci je kromě milionů eur v hotovosti také ministr vnitra Robert Kaliňák a policejní prezident Tibor Gašpar. O den později vychází poslední článek Jána Kuciaka o propojení italské mafie s úřadem vlády. Článek se stal nejčtenějším v historii Slovenska a rozpoutal také největší demonstrace od roku 1989. V příštích dvou měsících odstupují ze svých funkcí všichni pánové z tiskovky a také několik dalších lidí. Snad jediný, kdo si z toho nic nedělá, je Kočner. Žužové v červnu podle prokuratury jako odměnu za vraždu koupil nový Mercedes a sám spouští pořad na praníři. V něm zveřejňoval o novinářích, kteří mu vadili citlivé informace, a to včetně těch, které získali jejich sledováním a lustrací. Dobrá nálada ho nepřišla ani ve chvíli, kdy ho policie 20. června 2018 zatkla v kauze směnky, ve které byl v únoru letošního roku nepravomocně odsouzen k 19 letům vězení. Ještě na konci června plánoval dovolenou na jachtě v Chorvatsku, kam měl letět soukromým letadlem. V ten samý den ho ale soud uvalil do vazby kvůli kauze směnky, čímž se pochlubili jak Žužové, tak i své milence Miriam Hatinové. První zatýkání související s vraždou mladého novináře proběhla až na konci září 2018. Policie tehdy zatkla časně z rána v Kolárově na jeho Slovenska Tomáše Saboa a Miroslava Marčeka a v nedalekém chotíně Zoltána Andruškova, který začal okamžitě spolupracovat s policií. O den později je díky němu v Komárně zatčena také Alena Žužová. Dlouholetý přítel a spolupracovník Mariana Kočnera Peter Todd mezi tím na policii odevzdává auto, které mělo Kočnerovi sloužit k útěku. To obsahovalo dokumenty inkriminující Kočnera, cenosti a Kočnerové mobily, ze kterých se podařili získat konverzace s aplikací Tejma a Whatsapp. Kočner je z vraždy novináře Jana Kociaka obviněn 8. března 2019 a 21. října téhož roku jezdí spolu se čtyřmi dříve zatčenými také obžalován. Text obžalby má přes 90 stran a kromě vraždy mladých snoubenců se týká také likvidace podnikatele Petra Molnára z roku 2016. Projednávání soudu začíná 19. prosince 2019. Prvním odsouzeným je zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruško, který se k činu přiznal a spolupracoval s policií. 30. prosince 2019 dostává v samostatném soudním řízení 15 let od nikdy svobody. 13. ledna letošního roku se střelec Miroslav Marček přiznává ke všem třem vraždám, ze kterých je obviněný. 6. dubna je nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení. V červenci pak skončilo po 20 soudních líčeních dokazování i závěrečné řeči všech zúčastněných stran a celé Slovensko napjatě čekalo na výsledek jednoho z nejsledovanějších procesů v historii země. Na rozsudek momentálně čekají tři lidé. Marian Kočner, obžalovaný z úkladné vraždy a nedovoleného ozbrojování, Alena Žužová, obžalovaná z úkladné vraždy a Tomáš Sabo, obžalovaný z dvojnásobné úkladné vraždy, nedovoleného ozbrojování a porušování domovní svobody. Verdikt soudu a rozuzlení celé kauzy jsme se měli původně dozvědět už 5. srpna. Tříčlený soudní senát ale poprvé v historii slovenského soudnictví celé pojednávání zrušil, protože potřeboval víc času na poradu a posunul ho na 3. září. Pokud ho soud opět neodročí, můžete celý finální soudní den sledovat online jak na našem webu, tak i na našich sociálních sítích.